ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണക്ക നത്തോലി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക കൊഴുവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി ഉണക്ക കൊഴുവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉണക്കമി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം തോർത്തി എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാൻ അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്ക മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ചട്ടിയിലിട്ട് ചൂടാക്കി നന്നായിട്ട് വെള്ളം തോർത്തി ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഉണക്കമീൻ വറക്കുമ്പോൾ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് ആ സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ വെള്ളമൊക്കെ തോർന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് മീൻ വറക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണക്കമീനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വേവിച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറ് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പില ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിൽ വാളംപുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മീൻ വറുത്ത ചട്ടിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വേപ്പില പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി വലിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വാളംപുളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു പോകണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ശരിക്കും വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപൊടി മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമ്മിന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉണക്കമീന് ഉപ്പ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമീൻ ഒരു കല്ലിലിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് കല്ലില്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒതുക്കിയെടുത്താലും മതി ഇത് കല്ലിലിട്ട് ചതയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വറ്റൽമുളക് ചതഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വറ്റൽമുളക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കമീൻ ഒന്നും കൂടെ ചതച്ച് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇടികല്ലിൽ ചതച്ചെടുത്ത നാടൻ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് 
ഈ ചമ്മന്തി നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ ച ചതച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും അരച്ചെടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ ചമ്മന്തി ഒരാഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും നമ്മൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ ചമ്മന്തി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് കൊതിയൂർന്ന ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം Thank you.